Los incendios en la provincia de Córdoba han generado una eh, situación muy, pero muy crítica, no solamente para, para todos, porque en realidad lo que se está quemando es, eh, es, es, es la provincia de Córdoba, es una zona muy turística, eh, que obviamente eh, todo lo que sean incendios de esta magnitud tiene un impacto fuerte a nivel social. Estamos hablando de cuestiones de turismo, sociales, económicas. Eh, y además, además, en este sentido, en el tema de los incendios, hay una información que me llamó poderosamente la atención. Y es que se ha comprobado, y esto es parte de un informe oficial que se ha eh, dado a conocer en los últimos días, eh, y es que la mayoría de los incendios, diría yo el 90-95% de los incendios, está comprobado que son generados por el hombre. Esto es algo que realmente a mí me asombra. Quiero hablar con Mario Aguirre, que es director de la Federación Agraria, allí en la zona que básicamente ha estado en el centro de escena en los últimos días, eh, zonas como, eh, como Cruz del Eje, el Valle de Punilla, eh, bueno, una enorme cantidad de localidades dentro de la provincia de Córdoba, en el norte de la provincia, que han sufrido el impacto del fuego. Mario, ¿cómo le va? Daniel Aprile lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. La verdad que estamos tremendamente agradecidos por la situación que estamos viviendo. Mario, me imagino que lo que han pasado en los últimos días ha sido realmente un espanto, un horror. Quiero saber qué dejó, o sea, ahora que afortunadamente el fuego se ha controlado, qué es lo que dejó el fuego. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, hay una inundación, uno habla y dice... Qué, qué bárbaro la inundación, pero después cuando se va el agua viene lo peor. En el caso del fuego, me imagino que debe pasar algo muy parecido. Sí, lo primero que, que invade hasta lo más profundo del corazón es la tristeza que genera después un incendio. La tristeza porque primero están los daños materiales, de los pequeños productores que les cuesta un montón volver a recuperarse y también está el daño natural de la naturaleza propiamente dicha eh, para que tengas una idea en los bosques nativos que se han quemado hay hay agarros que tenían más de 120 años ejemplo los, los pájaros los pájaros los ven revolotiendo por todos lados buscando su nido que no lo tienen eh, todo todo muy triste los animales que deambulan buscando comida no la encuentran eh, es como que se pierden los límites vos tenías un cierta cantidad de hectáreas y demás hoy al no haber límites que son las alambradas que te frenan los animales hoy hoy es todo 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 así con una invade una una tristeza muy grande qué qué daño dejó el fuego ¿Tienen relevado ya aproximadamente la no. cantidad de hectáreas, animales? Mira, eh, el gobierno de la provincia de Córdoba está hablando dentro de la provincia, son 48.000 hectáreas, 49.000 hectáreas, y acá en la zona de nuestra, la zona de Punilla, la zona de, de Chilín, departamento de Chilín, parte del departamento de Colón, y hablan, se hablan de 38.000 a 30.000 hectáreas que más. Eh, lo que pasa, para que la gente sepa que en cada lugar de eso de la montaña, que allí está ahí, hay un pequeño productor que vive, que es una economía regional nata, que vive de sus cabritos, de sus terneros, de sus huevos caseros. Eh, yo creo que eso cuesta cuesta muchísimo, muchísimo volver a una vida a una vida normal, mm. por, mucho, por mucho tiempo, porque... La vegetación, por mucho tiempo, no le va a costar volver. Claro. Porque cuando la temperatura del fuego te quema hasta las raíces de las plantas. Claro. Entonces, entonces eso, eso es la demora. Pero eh, tenemos la suerte de que el gobierno de la provincia de Córdoba está trabajando, está trabajando mucho en, en esta materia. Eh, ha prometido a la gente alimentos, eh, un poco de infraestructura, alambre, un poco de, de, de postes, varillas. Y, y nosotros, de acá de Federación Agraria de la zona, de Federación Agraria del Noroeste de Córdoba, donde tenemos una agrupación que se llama Juan Carlos Aldani, 
que está compuesta por nueve filiales de la Universidad de Córdoba, es mucho un convenio con la Universidad Católica de Córdoba y el INTA, y hoy ya nosotros hemos estado repartiendo eh, maíz, porque la universidad hoy nos trajo el primer chasis de maíz para poder embolsarlo y salir de reparte. Y yo creo que hoy, eh, para nosotros que estamos que esta momento ha sido una satisfacción muy grande puede ser útil a la sociedad en estos momentos. Uh -huh. Mario, qué importante esto de definir el sujeto agrario que ha sido afectado, porque en un momento hay quienes trataron de ensuciar este tema y decir que, que esas zonas eh, eh, se estaban quemando por algún motivo en particular, con algún otro fin. Y en realidad estamos hablando de zonas que son monte, que es bosque, donde no es una zona donde se pueda llegar a hacer algo productivo, como por ejemplo sembrar soja. No, imposible, imposible. Si la, el, gran, el, el, gran, el gran desafío de nuestros bomberos de Córdoba, gracias a veces que son unos leones, eh, es cómo haces para pagar el fuego en la montaña. ¿Cómo haces para subir a la montaña para el fuego? Parece que, que también año tras año se van incorporando algunas técnicas nuevas como los aviones hidrantes, y hay, hay los vehículos son más ágiles para moverse uno a otro, pero una vez que el fuego agarró una montaña se hace muy difícil, muy difícil parar. Y encima que también ha sido beneficiado el fuego por la... Te imaginas que nosotros de abril que no tenemos una lluvia, eh, las altas temperaturas, el tema de los vientos, porque también es una de las grandes cosas que llevó a los descontroles de los incendios, fue el cambio de temperatura que como hacer a esta hora corría viento sur y se planeaba tal cosa con los bomberos y a las 12 de la noche cambiaba, cambiaba el viento. Claro. Entonces todo lo que vos habías programado como una estrategia contra el fuego tenés que empezar de vuelta, porque el fuego agarraba, agarraba para otro lado. Claro. Mario, ¿cuántos pequeños productores han sido afectados y qué ayuda esperan que reciban? ¿O qué se puede hacer por ellos? Sí, mira, el número de pequeños productores está entre, entre 80 a 90 pequeños productores. Eh, la, la ayuda más grande, más grande que puede tener en en, en estos momentos toda esta gente porque eh, el fuego tiene que analizarlo desde dos puntos uno es el fuego en el momento que está que está todo ardiendo que está todo rojo y después el otro es el post incendio el post incendio es cuando realmente se, se apaga la última brasa del incendio y te agarra un silencio terrible entonces este es el momento que tenemos que estar hablando a la gente porque yo, como te dije, no, no son 10, 15 días y esto que y ya todo está de nuevo en orden. No, esto lleva mucho tiempo, muchos años va a llevar esto claro. para reconstruirlo. Mucho, calcula, calculamos que un, que un rollo de alambre sale 4.500 pesos. Para hacer un, para hacer un mil metros necesita por lo menos entre 8 a, a, 10, a 10 hilos de alambre, más los postes, más las varillas. Una cosa es que vos puedas, puedas hacer o programar un alambrado en la pampa húmeda donde vos cargas una camioneta y los postes los vas dejando al lugar donde vos los vas a poner. Pero en cambio acá en la montaña, cuando vos tenés que hacer un alambrado, tenés que trasladar todo el lomo de caballo, el lomo de burro. Y hay que hacer los huecos arriba de la sierra claro. para poder hacer los alambrados. Claro. Esa, es la, esa es la gran diferencia. Claro. Eh, Sabés, Mario, que acá eh, mucha gente... Eh, claro, lo que pasa es que nadie se da... Nadie se imagina esto que vos estás contando y muchas veces hasta incluso acá en, la, en, en los medios se dice, se le pide a los productores que corten los alambrados para que los animales no mueran eh, eh, encerrados y lamentablemente eso pasa y también eh, lo que vos estás contando de después recuperar esa inversión de otra vez poner los alambrados es un fangote de plata. Claro. Y un, fa un fangote de plata, además, en estos momentos, porque hoy hoy en la economía que vive el país, eh, por el primero por el tema de la pandemia, y si no, por la economía propiamente dicha, eh, es muy complicado, porque yo no estoy hablando de un tipo, de un productor que tiene 300, 400 vacas, 
No te estoy hablando de un, de un productor que tiene 200 cabras. ¿Me entendés? Totalmente. Esto, esto es un, 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 un pequeño productor que vive de la leche que le saca y que porque tiene 20 vacas, 25 vacas, tiene eh, 50 cabras, tiene 50 gallinas, tiene 3, 4 caballos y, y, y vive de eso. Sí, sí, vive sí. eso. Totalmente. Vive de eso. Entonces, por eso te digo. Eh, vos me preguntaste recién qué, cómo, cómo se podría ver el futuro de esta gente. Yo creo que la mejor forma de ver el futuro de esta gente es no olvidarse de ellos. Mm. Yo creo que acá hay que ponerse codo a codo, gobierno, instituciones, nosotros, nosotros de Federación Agraria, el INTA. Eh, yo creo que, 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 eso, que eso es muy importante. Sí. Eh, gracias a Dios tenemos muy, buen, muy buena muy buena relación con la gente como te contaba recién con la gente de la Universidad Católica de Córdoba y el INTA yo creo que eso es algo muy, muy importante son dos pilares importantes porque también te cuento que veterinarios de la Universidad Cató Católica y veterinarios del INTA en, en, voluntariamente también Así como se entrega el alimento, así también se, se les va y se los asesora y se les cura a los animales que han sido afectados por, el, por este incendio. Claro. Mario, gracias por la charla. Un abrazo grande. Aquí estamos no, eh, para cuando gracias, lo necesiten. Gracias a vos por acordarte de nosotros y, y siempre hay que tener en cuenta que, que muchas veces los pequeños productores luchamos para, que, para formar parte del círculo económico que necesita nuestro país. Queremos formar parte de tener una Argentina productiva. Te mando un fuerte abrazo y gracias por pensar en nosotros. Al contrario, no, un abrazo grande. Mario Aguirre, el director de la Federación Agraria, allí en la zona de los incendios. Eh, qué importante esto que decía Mario al final. Esto es importante. Porque lo que hay que lograr es que ese pequeñísimo productor de subsistencia o familiar pueda crecer, que tenga herramientas para crecer, para pasar a ser un pequeño productor, quizá con P mayúscula, y después pueda seguir desarrollándose como sujeto agrario. Esa es la Argentina que tenemos que imaginar y que pensar. No con un productor eternamente chico, condenado a ser un productor de subsistencia. ¿sí? Esa es la idea que tenemos que perseguir.